Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas metas literárias para o mês de janeiro. Sim, finalmente chegamos em janeiro, gente. Estamos em 2018. Eu acho que este é o primeiro vídeo de janeiro, oficialmente. Eu espero que seja, senão né, não faz muito sentido. Mas é isso, um ótimo 2018 para todos e vamos lá começar o ano de leituras. Eu ainda vou postar um vídeo de metas anuais, eu não pretendia eu conversar com vocês sobre isso porque minhas metas anuais do ano passado não deram nada certo. As metas mensais geralmente dão, mas as anuais não. Só que eu mudei de ideia e vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de metas anuais porque eu criei uma nova fórmula. Sabe, inspirado na Tati Feltrin também, mas um pouquinho ainda diferente da dela, porque ela mencionou no vídeo dela de metas anuais que começou a dar certo quando ela colocou meses específicos para cada livro. Então eu vou fazer algo do tipo, mas não exatamente daquele jeito. Depois eu explico um pouquinho melhor pra vocês. E vamos para janeiro. Eu já coloquei, na verdade, uma das coisas da meta anual em janeiro e sim eu pretendo ler. É, ainda que vá um pouco para fevereiro, talvez, mas então, o primeiro livro que eu já adianto para vocês, logo que tá afastando o tripé, o primeiro livro que eu já adianto para vocês da meta anual e que eu pretendo já começar a ler em janeiro é o Diário de Anne Frank. Eu nunca li o Diário de Anne Frank, gente, chegou a hora, mais do que nunca, e vocês vão entender aí um pouco mais para frente o porquê disso. Mas enfim, agora eu vou ler o Diário de Anne Frank finalmente, eu tô louca pra ler este livro há muito tempo Essa edição, por exemplo, eu ganhei da minha tia já há alguns anos Quando ela foi lançada nessa forma aqui, bem bonitinha, nova edição, assim, com capa dura Mas é uma capa macia também, soft touch, sei lá como se chama isso É aquela capa, parece uma almofadinha, sabe? Então quando foi relançada essa edição especial, minha tia me deu de presente, eu fiquei de ler E aí agora chegou a vez, finalmente Vamos ler o Diário de Anne Frank, eu já deixo até aqui o convite caso você também queira ler este livro Porque com certeza vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, creio que no mês de fevereiro E agora eu vou passar para os projetos do canal, então em janeiro também a leitura certa Os quatro primeiros contos da volta de Sherlock Holmes e vamos oficialmente começar a ler este livro aqui laranjinha do box das obras completas e mais uma vez, vocês estão escutando um barulho? Eu acho que sim, porque o Loki está comendo alguma coisa. Estava comendo tapete, né? Vocês já sabem como é a dinâmica aqui. Ele come, eu digo não, ele para. Vamos ver qual é a próxima. Próximo livro é para o projeto Agatha Christie. Se você não conhece, também estamos lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica. E aqui o livro de janeiro é o detetive Parker Pine. Eu já marquei a data que o vídeo desse livro vai sair. Eu creio que seja no dia 26 de janeiro, mas é só conferir lá no vídeo do Por que não pediram a Evans, que eu deixei lá tudo certinho. Então também a leitura certa, este livro de contos aqui, que nem é tão conhecido assim. Ele é pouco conhecido nos livros gerais de Agatha Christie, mas eu já li, será uma leitura também. Então esses são os dois projetos do canal. Agora eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. Eu acho que vocês lembram quem assistiu o vídeo de metas de dezembro, Lock Cat. Ele vai bater no tripé. Podia ficar quieto por um segundo, né, Loki? Ele vai bater no tripé de novo, mas ele é tão lindo, gente. Como? Como é que a gente briga com uma coisinha fofa dessa? E chá é extremamente cheiroso porque ele tomou banho no peste. Mas voltando ao vídeo, eu acho que se você assistiu o vídeo de metas de dezembro, deve lembrar que eu falei que ia começar a ler O Labirinto dos Espíritos, o último volume da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. São quatro livros no total. Eu já li os outros três quando eles foram lançados no Brasil. E eu tô muito empolgada pra começar a ler O Labirinto dos Espíritos. Só que eu peguei pra ler, sabe, e abri assim, e não consegui me sentir bem comigo mesma, sem antes reler os livros que eu ainda não reli. Vocês devem lembrar que eu reli, se você acompanha já o canal há algum tempo, que eu reli o Jogo do Anjo, porque eu não lembrava muito bem do Jogo do Anjo, e foi ótimo ter relido aquele livro. Só que eu fiquei de reler A Sombra do Vento e O Prisioneiro do Céu, e eu não reli. Então não consegui me sentir bem pegando o Labirinto dos Espíritos sem antes reler A Sombra do Vento. Então sim, eu vou adiar um pouquinho mais a leitura do Labirinto dos Espíritos para reler A Sombra do Vento, porque eu quero e faço questão que a história esteja fresquinha na minha cabeça, porque eu sei que esse último volume vai unir tudo que o Zafun já trabalha nos livros anteriores. Então eu quero ter isso recente na minha memória, porque eu vou acabar esquecendo muita coisa, sabe? Eu lembro do principal, mas eu não lembro dos detalhes e eu acho que os detalhes são importantes. Então eu pretendo começar a reler também em janeiro o A Sombra do Vento. E é bom porque daí eu posso postar vídeo aqui no canal sobre esse livro, porque na época que eu li originalmente, em 2008 ou 2007, eu ainda nem tinha canal. Então não tem vídeo sobre A Sombra do Vento aqui e aí eu vou fazer o vídeo pra vocês, né? Então tudo certo. Outro que eu pretendo ler em janeiro, que eu peguei assim aleatório na estante, porque eu acho que é legal pegar um aleatório assim, acho que vou tentar fazer isso todo mês pelo menos. É o Sol e o Peixe, da Virginia Woolf. Eu gosto muito da Virginia Woolf. Tudo que eu li dela até hoje, eu amei. 
Eu acho que ano passado só tem vídeo sobre flush, que eu achei incrível. Eu acho que se eu tivesse lido hoje em dia eu teria achado mais ainda, né? Porque flush é a história do cachorrinho, flush é o cachorrinho. Então, se você ainda não viu o vídeo, tiver curiosidade, eu vou deixar nos cards aqui também. E aí eu pretendo ler em janeiro O Sol e o Peixe, que é um... Acho que é um livro de ensaios. Eu tenho muitos livros da Virginia aqui em casa, então eu quero sempre pegar, assim, alguma coisa pra ler, porque tenho curiosidade sobre vários livros dela. Então eu espero conseguir também ler em janeiro esse aqui, mas eu acho que sim, porque eu tenho outras leituras em janeiro de trabalho, aquelas que eu não comento aqui no canal, mas que depois eu vou poder comentar. Então em janeiro eu pretendo pelo menos ler esses cinco livros aqui e mais as leituras de trabalho. Eu espero que janeiro seja um bom mês de leituras, porque geralmente costuma ser, então quem sabe eu consigo ler até mais que isso aqui. Vamos torcer, né? A esperança nunca morre. Sempre acho que eu posso ler um pouquinho mais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de metas. Em um dos próximos vídeos eu comento com vocês sobre as metas anuais. Que eu estou bem otimista este ano de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se este for o caso, não esquece de curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito. Deixa seu comentário também. Vamos continuar a conversa aqui embaixo. É uma das partes mais legais continuar a conversa do vídeo com vocês. E também não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijos e até a próxima.